بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کے اس عظیم الشان تفسیری پروگرام میں ہم آپ کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم آپ نے پچھلے درس میں سر فاتحہ کی اجمالی تفسیر سنی ہے ابھی ان شاء اللہ العزیز تفسیر بالماثور ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے یعنی تفسیر معصور کا مطلب ہوا قرآن کی تفسیر قرآن سے اور قرآن کی تفسیر حدیث سے اور قرآن کی تفسیر صحابہ اور تابعین کے اقوال سے تو آئیے ہم سب سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ قرآن شروع کرتے وقت ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں بلا شبہ صورت الفاتحہ سے ہم قرآن کا آغاز کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں یہ اعوذ باللہ کی فضیلت سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے اور اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اعوذ باللہ پڑھنے کی تعلیم کس طرح دی ہے آئیے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں سورہ عراف آیت نمبر دو سو اللہ فرماتا ہے و اما ین زغن کمن شیطان نسغن فستعد باللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو بھی شیطان کی طرف سے کوئی وسوس آئے تو آپ اللہ کی پناہ چاہیے یعنی آپ بھی اعوذ باللہ من شیطان رجیم پڑھیے ان سمیع علیم بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے اعوذ باللہ کی فضیلت سے متعلق پہلی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں امام بخاری اور امام مسلم نے صحیح عین میں سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت کی ہے اس تب جلان عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑ پڑے گالی گلوچ کرنے لگے فغضب احدہما ان میں سے ایک آدمی کو غصہ آیا فشتد غضب ہو اور اس کا غصہ بھڑک گیا یعنی ایک آدمی کو غصہ آیا اور غصے سے بہت ہی زیادہ بھڑک اٹھا حتی تفق اوج ہو تغیر کھیاں تک کہ اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور غصے سے اس کا چہرہ پھول گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لعالم کلمتا لا ذهب عنهما يجد في نفسه اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر اس کو پڑھ لے گا تو جو دل میں جو برائی اور جو تکلیف پا رہا ہے وہ تکلیف دور ہو جائے گی فانطلق الیہ الرجل وہ آدمی وہاں سے چلا گیا فاخبره بقول النبي صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غصے کے وقت تم کو اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے اس لیے تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو وہ آدمی غصے سے بے قابو تھا اس نے کہا اترابی بس کون سی کمی اور کون سا خلل میرے اندر پا رہے ہو اترابی مجنون کیا تم یہ مجنون سمجھ رہے ہو اسے معلوم ہوا کہ جس آدمی کو غصہ ہو غصے میں اسے صبر کرنے کی تلقین کرنی چاہیے ایسی بات غصے میں نہیں بتانی چاہیے جس سے اس کا غصہ بھڑکے ناظرین کرام اسی طرح بزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اطئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا فی المسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جب کہ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے فجلس تو الیہ فقال میں آپ کی خدمت میں بیٹھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر حل سلیت اے بزر کیا تم نے نماز پڑھی یعنی کیا تم نے دو رکعت تحیت المسجد پڑھی قل تلا میں نے کہا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قم فصل لے کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو یعنی دو رکعت تحیت المسجد پڑھو حضرت بزر کہتے ہیں فقم تو فصل لئی پھر میں کھڑا ہوا اور پھر میں نے نماز پڑھی سم آتی تو فجلس تو علی پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں آپ کے پہلو میں بیٹھ گیا فقال علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا یا ابا ذر استعد باللہ من شر شیاطین نی سے والجن اے بزر اللہ کی پناہ مانگو انسانی شیطان سے اور جناتی شیطان سے قال قل تو یا رسول اللہ حل انسان من شیاطین کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا نبی اللہ حل انسان من شیاطین کیا انسان میں بھی شیطان ہوتے ہیں آپ نے فرمایا نعم انسان میں بھی شیطان ہوتے ہیں جس کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال کہ جالنا علی کل نبین ادو ان شیاطین علی سے والجن یو ہی باد و ملا باد ظخرف القول غرورا ناظرین کرام بسم اللہ کی فضیلت اور اہمیت سے متعلق امام احمد رحمہ اللہ نے قوی صنعت کے ساتھ حدیث نقل کی ہے ابو تمیمہ الجہنی اس صحابی سے نقل کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے یعنی ابو تمیمہ الجہنی اس صحابی سے نقل کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ سوار تھے دوسری حدیثوں میں ان کا نام آیا ہے اسامہ بن عمیر اور بعد روایت میں اسامہ بن زید بہرحال اسامہ نامی صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے چنانچہ آپ کی سواری لغزش کر گئی یعنی آپ کی سواری سلپ کر گئی تو صحابی رسول نے کہا تعیث شیطان 
شیطان رسوا ہو آپ نے فرمایا تو ایسا شیطان مت کہو کیوں اس لیے کہ اس طرح کہو گے تو وہ بہت ہی زیادہ تکبر اور غرور کرے گا یہاں تک کہ اس کا دل جو اور جسم گھر کی طرح مضبوط عمارت کی طرح پھول جائے گا تمہیں چاہیے کہ بسم اللہ کہو جب بسم اللہ کہو گے تو شیطان ذلیل و خار ہو جائے گا حتیٰ یقون اقد دباب یہاں تک کہ مکھی کی طرح معلوم یہ ہوا کہ اگر کہیں بھی ٹھوکر لگے لغزش ہو یا پاؤں سلپ کر جائے یا سواری کہیں پر بھی سلپ کر جائے تو ہم کو بسم اللہ پڑھنا چاہیے اس سے اللہ کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے اور شیطان کی ذلت و رسوائی بھی ہوتی ہے تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے انسان کی لغزش میں اور سلپ کرنے میں اور پھسلنے میں شیطان کا بھی گہرا دخل ہے الرحمن الرحیم اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا تذکرہ ہے رحمان بھی اللہ کے اسماء حسنا میں ہیں رحمان کے اندر جیسا کہ بعض صلف نے کہا مبالغے کا سیگا ہے اور کثرت کے معنی میں ہے مومن اور کافر دونوں پر اللہ کی رحمت ہے اور رحیم یہ ایمان والوں کے ساتھ خاص ہے یہ بعض صلف نے یہ کہا کہ رحمان اللہ کے اسی رحمت ہے جس سے اللہ تعالیٰ متصف ہے جیسا کہ بعض صلف نے کہا رحمان یہ صفت ثبوتی ہے یعنی صفت ذاتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ متصف ہے اور رحیم کا تعلق مرحوم سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مخلوق کو نوازتا ہے ولعلم عند اللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ رحمان اور رحیم دونوں اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں اور دونوں اللہ کے اسماء حسنہ میں ہیں ہم رحمت کے واسطے سے اللہ سے فریاد طلب کرتے ہیں البتہ رحمان قرآن کریم کے اندر عموم کے معنی میں استعمال ہوا ہے جیسے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان یا بعض آثار میں رحمان دنیا والآخرہ اور رحیم جو ایمان والوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ استعمال ہوا وکان بالمؤمنین رحیمہ اس لیے دونوں سے اللہ کی رحمت اور اس کی برکت اور مخلوق کے ساتھ اس کی کرم نمازی کا پتہ چلتا ہے اگر اللہ کی رحمت نہ ہو کسی مخلوق کو ایک گھنٹ پانی نصیب نہیں ہو سکتا یہ اللہ کی رحمت ہی کا حصہ ہے کہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ بندوں پر پردہ ڈالتا ہے اور اللہ رب العالمین عذاب نہیں بھیجتا اللہ فرماتا ولو یاخد اللہ الناس و ظلبی ما ترک علیہ من دابہ اگر اللہ گناہوں کی وجہ سے لوگوں کو پکڑ لے تو کسی مخلوق کو اللہ زندہ نہیں چھوڑے گا یہ اللہ کی رحمتی کا حصہ ہے کہ انسان کو اللہ نے اتنی صلاحیت دی کہ انسان خلاوں میں فرواز کر رہا ہے زمین کی گہرائیوں متر رہا ہے سمندروں کی تاریکیوں میں غوطہ زن ہو رہا ہے کیا یہ اللہ کی رحمت کا حصہ نہیں ہے یہ بڑے بڑے ایجادات اور یہ اللہ کی مخلوق جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں یہ زاغ و زغن کا شور اور یہ چڑیوں کی چہچہاک اور یہ آسمان کی خوبصورتی اور ستاروں کی چمک اور پھولوں کی بھینی بھونی خوشبو یہ تمام چیزیں کیا اس بات پر دلالت نہیں کرتی ہیں کہ اللہ رحمان الرحیم کی رحمت اور اس کی برکت ہے کہ ہم ان تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہی رحمت ہے کہ اللہ نے ہماری ذات پر بھی اتنی رحمتیں کی اور اتنی نعمتیں کی کہ اگر ہم ان کو گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارُ رحمان الرحیم اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے جس صفت رحمت سے اللہ تعالیٰ متصف ہے کیونکہ وہ رحمان الرحیم ہے اس لئے اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندے بندوں پر رحم کریں اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی حدیث ہے من لا يرحم لا يرحم جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمیدی کی روایت ہے ارحم من فی الاغ یرحم کو من فی السماء یہ حدیث رسول ہے جس کا ترجمہ کسی شاعر نے ان الفاظ میں کیا ہے کرو مہربان اہل زمین پر اللہ مہربان ہوگا عرش بنی پر یعنی زمین والوں پر رحم کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے گا آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ رحم کرے گا یہ اللہ کی رحمتی کا حصہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے سارے عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجا انسان اور جنات کے لئے یہاں تک کہ کیڑے مکوڑے کے لئے یہ اللہ کی رحمتی کا حصہ ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اللہ العالمین بنایا اور آپ کی رحمت اللہ العالمین ہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے ظالموں جابروں کے لئے بددعا نہیں کی بلکہ آپ نے یہ دعا کی اے اللہ جس کو بھی میں نے گالی دی اور جس کو بھی برا بلا کا اور جس پر بھی میں نے لانت کی میں آدم کی اولاد ہوں اے اللہ مجھے بھی غصہ آتا ہے جس طرح لوگ غصہ ہوتے ہیں فجعلہا علیہم صلاة نمیوم القیامة اے اللہ میری بددعا کو میری گالی کو اس کے حق میں رحمت بنا دے گناہوں سے پاکیزی کا ذریعہ بنا دے اے اللہ میری بددعا کو اس کے لئے دعا بنا دے اللہ اکبر اسی رحمان اور رحیم کا اثر ہے کہ اللہ نے سارے مخلوق کے دلوں میں رحم کا مادہ پیدا کیا اور اسی رحمان اور رحیم کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے سو حصے بنائے ہیں 
جیسا کہ امام بخاری اور امام مسلم نے ابو حریرہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ الرحمت امیت جزین اللہ تعالیٰ نے رحمت کے سوہی سے بنائے فَأَمْسَكَ فِي الْأَرْضِ جُزًا وَاحِدًا اللہ نے نینان میں رحمت اپنے پاس روک لیا وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزًا وَاحِدًا اور ایک رحمت کا حصہ اللہ نے زمین پہ اتارا ہے فَمِن ذَلِكَ الْجُزُ تَتَرَاحَمُ الْخَلَائِقِ اور اسی ایک رحمت کا حصہ ہے کہ ساری مخلوق آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے حتیٰ طرف عدابة حافرہ یہاں تک کہ ایک چوپایا ایک بکری بھی اپنے کھر کو بچاتی ہے اس بات سے کہ اس کے بچے کو نہ لگے یہاں تک کہ ایک مرغی بھی اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے یہاں تک کہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے بیتاب ہوتی ہے پوری رات جگ جاتی ہے اپنے بچے کو آرام دینے کے لیے یہ اسی رحمان و رحیم کی رحمت کا نتیجہ ہے لیکن قیامت کے دن اللہ کی جو نینان میں رحمت ہوگی سو رحمت میں سے نینان میں رحمت جو ہوگی قیامت کے دن اللہ ایمان والوں پر کرے گا دنیا میں ایک رحمت کا حصہ پوری مخلوق پر ہے نینان میں رحمت اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن اپنے خاص بندوں پر ہوگی اللہ ہم کو اور آپ کو اس رحمت کا مستحق بنائے یہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی سورتوں میں سے سب سے افضل سورت ہے اس جیسی سورت توریت اور انجیل اور زبور میں نازل نہیں ہوئی یہ سورہ فاتحہ اپنے دامن میں علم و حکمت کی موتیاں رکھتی ہے اسی لئے اس کا نام ام القرآن پڑا پورے قرآن کی ماں یعنی پورے قرآن کریم کے اندر جو مضامین ہے سور فاتحہ میں موجود ہے اس کا نام فاتحہ الکتاب بھی ہے یعنی جب ہم مصحف شروع کرتے ہیں کھولتے ہیں تو سب سے پہلے سور فاتحہ ہم پڑھتے ہیں یہ فاتحہ الکتاب اس لئے بھی یہ خیر کی کنجی ہے کامیابی کی کنجی ہے نیکی کا سرچشمہ ہے اور اس سورت کے ناموں میں سے سورة الکنز ہے خزانہ وافیہ شافیہ کافیہ اور سورة الشفا بھی ہے یعنی اس کے پڑھنے سے شفا ہوگی اس کے ناموں میں سے ایک نام سورة الرقیہ بھی ہے یعنی پھونکی سورة جیسا کہ بخاری مسلم اور ابو دعود الترمیزی اور سنن کی دوسری حدیثوں میں یہ روایت مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے جس کا خلاصہ اور مصطفیٰ دیئے ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں نکلے ہمارا قیام ایک جگہ پہ ہوا عربوں کا یہ دستور تھا کہ جب کسی مقام پہ رکھتے تھے تو وہاں کے لوگوں پر مہمن نوازی ضروری تھی لیکن ان لوگوں نے ہماری مہمن نوازی نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی اور یہ حق ہے من عدا لی ولی ان فقد آدن تو بالحرب جو اللہ کے ولی سے جنگ کرے گا جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرے گا وہ اللہ کے خلاف جنگ کرتا ہے جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرے گا گویا وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے سزا یہ دی کہ ان کے قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ان میں سے ایک آدمی صحابہ کے پاس آیا اور کہا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے کیا آپ کے پاس کوئی علاج ہے تو ہم لوگوں نے کہا ہمارے پاس علاج ہے لیکن ہم تمہارا علاج نہیں کریں گے اس لیے کہ فَإِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَ وَلَمْ تُضَيِّفُونَ تم لوگوں نے ہماری تعظیم نہیں کی زیافت نہیں کی چنانچہ ان لوگوں نے اس کے اوپر تیس وکریاں رکھی فَجَعَلَ رَجُلْ مِنَّا يَقْرَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ایک صحابی سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونکتے تھے اور بعض روایتوں میں تھوک کے ساتھ اسے پھونکتے تھے بار بار اللہ کے فضل سے فبرا اور شفایاب ہو گیا یا ایسا لگا گویا وہ بندن سے آزاد ہو گیا پوری شفا حاصل ہو گئی وہ جو بکریاں ملی تو صحابہ میں اختلاف ہوگا بعض نے کہا ہم اس کو استعمال کریں گے بعض نے کہا نہیں کریں گے بعض نے کہا کہ یہ قرآن کو بیچنا ہے چنانچہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ ماجرہ بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا ما یدری کا انہا رخیا تمہیں کیسے پتا چلا یہ پھونک والی صورت ہے یعنی پھونکنے سے شفا ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَضْرِبُوا لِي مَا كُمْ بِسَحْمِن میرا بھی حصہ اس میں متعید کرو اِنَّ حَقَّ مَا خَسْتْ مَا لِي اَجْرًا کِتَابُ اللَّهِ سب سے زیادہ جس پر تم اجرت لینے کو مستحق ہو وہ اللہ کی کتاب ہے یعنی قرآن کریم کو پڑھ کر پھونکا ہے یا قرآن کریم کی تعلیم دی ہے تمہاری نیت اللہ کی رضا و خشنودی کی ہے تمہارا پیشہ یہ نہیں ہے تو تم اس کے اوپر اجرت لے سکتے ہو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کا فہم قرآن و سنت کے مطابق حق اور ثواب کا ہے صحابہ کو سورہ فاتحہ والی حدیث نہیں معلوم تھی کہ اس کے پڑھنے سے شفا ہوتی ہے لیکن اللہ نے ان کے دل میں خیر ڈالا کہ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور شفا ہو گئی اسے معلوم ہوا کہ صحابہ کا فہم دوسرے تمام لوگوں کے فہم اور سمجھ پر مقدم ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص یقین کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھے گا تو اللہ مریض کو شفا دے گا امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ مدار جو سالکین میں لکھتے ہیں پڑھنے والے صحابی ہیں جو مومین کامل ہیں جس کو پڑھا گیا وہ مشرق ہے مشرق کو یقین ہے کہ ان کے علاج سے ہمیں فائدہ ہوگا شفا ہو گئی لیکن آج ہم پورا قرآن پڑھتے ہیں اور اللہ نے قرآن کی شفت بتائی ہے شفا اللہ ما فی الصدور 
یہ قرآن دلوں کے لیے شفا ہے شفا ہوں رحمت للمومنین ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت بھی ہے یعنی اس میں شفا بھی ہے اور رحمت بھی ایمان والوں کے لیے پھر بھی شفا نہیں ہوتی اس لیے کہ ہمارا یقین اللہ پہ نہیں ہے یا ہمارا یقین اللہ پہ کمزور ہے اللہ کی کتاب پر مضبوط یقین نہیں ہے اسباب پر یقین ہے اس لیے آئے دنیا کے لوگوں آؤ ہم اور آپ فاتحہ پڑھنے کی کوشش کریں اور فاتحہ کے مطابق عمل کریں کیونکہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ فاتحہ پڑھتا نہیں بلکہ فاتحہ کھاتا ہے اس لیے ہم کو اور آپ کو فاتحہ اخلاص کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے سنیں فاتحہ کی فضیلت سے متعلق مسلم شریف کی وہ حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں جسے امام مسلم نے روایت کی حضرت عبداللہ بن عباس سے بئی نما جبری لقائد نیند نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبری علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے اذ سمع نقیض من فوقی اچانک جبری علیہ السلام نے اپنے سر کے اوپر ایک آواز سنی فرفا راس انہوں نے اپنے سر کو اٹھایا اور کہا حیدا بابو من سما فتح علی ملم گفتہ من قبل یا آسمان کا دروازہ جو آج کھلا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا اس سے معلوم ہوا آسمان میں دروازے بھی ہیں وہ فتحت سما و فکانت اب وابا آسمان کے دروازے قیامت کے نہیں کھول دیے جائیں گے اور ایمان والوں کی روحیں جب جاتی ہیں تو آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور روحیں جاتی ہیں اللہ کے پاس قریب تک کہا کہ یہ آسمان کا دروازہ جو آج کھلا آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا فنز المین ملک اور اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو فرشتہ آج سے پہلے کبھی بھی دنیا میں نہیں آیا تھا ایسی بشارت و خوشخبری لے کر آیا ہے جو بشارت و خوشخبری آج تک کسی بھی نبی اور رسول اور کسی بھی امت کو نہ سنائی گئی وہ خوشخبری کیا ہے اب شرب نور اوتی تہما لم یو تہما نبی قبلک دو روشنی کی خوشخبری پا لیجیے دو روشنی کی بشارت سنیے جو آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دی گئی کیا ہے بھائی اب شیر بن نورین الفاتحہ و خواتی مسورت البقرہ پہلی بشارہ سور فاتحہ ہے اور دوسری خوشخبری سور بقرہ کی آخری آیات یعنی آمن الرسول سے لے کر علی القوم کافرین تک ہے لم تقرا بحرف من ہما اللہ اٹھی دہو ان دونوں روشن والی آیات میں سے کچھ بھی پڑھیں گے تو اس پر آپ دیے جائیں گے یعنی اس پر اجور ثواب دیا جائے گا یا بعض سلف نے اس کا معنی کیا کہ ان دونوں میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے ان آیات میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے آپ دیے جائیں گے یعنی اگر آپ کی نیت خالص ہوگی جس نیت سے پڑھیں گے جس خیر کی نیت سے پڑھیں گے اللہ وہ خیر اور بھلائی عطا فرمائے گا کیونکہ اس میں دعا سکھلائی گئی ایا کنا بدو و یا کنستعین اہدن سرات المستقیم کیونکہ اہدن سرات المستقیم میں سارا خیر ہے اور سور فاتحہ اور صورت البقرہ کی آخری جو آیات ہیں ان میں بھی یہ تعلیم دی گئی ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بواف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اس میں بھی بندے نے اللہ تعالی سے التجا کی اور دعا کی کہ اللہ ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال دو ہم برداشت نہیں کر سکیں ہمیں معاف کر دے ہماری مغفرت فرما ہم پر رحم فرما ظالم اے اللہ ہماری مدد فرما کافر قوم پر تو ظاہر ہے بندہ جب مغفرت طلب کرے گا استغفار کرے گا تو استغفار کے اوپر اللہ نے ہر خیر اور بھلائی کا وعدہ کیا ان استغفر ربک من ثم توب الی یوم تک متان حسنا استغفار کرو گے توبہ کرو گے تو اللہ تم کو اچھی زندگی دے گا وہی ہوتے کل دی فضل الفضل اور ہر فضل والے کو اللہ فضل سے نوازے گا یعنی اللہ کی خاص نوازش بھی ہوگی علم میں یقین میں ایمان میں اضافہ فرمائے گا اللہ تو لہذا سورۃ الفاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات پڑھی جائیں گی تو دنیا اور آخرت کی بھلائی بھی حاصل ہوگی ماشاءاللہ کتنی بڑی فضیلت ہے سورۃ فاتحہ کی فضیلت سے متعلق بخاری کے روایت جو ابو سعید بن معلہ نقل کرتے ہیں اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید بن معلہ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی تعلیم دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو علم نکاد مسورت فی القرآن میں تم کو قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت کی تعلیم دوں گا یہ نہیں کہا کہ میں تم کو قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت کو پڑھ کر سناؤں گا نہیں تعلیم دوں گا معلوم یہ ہوا کہ پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ پڑھنا بھی اور اس کے علم کو بھی سیکھنا ضروری ہے تب جا کر کے بھلائی حاصل ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخری میں یہ فرمایا الحمد للہ رب العالمین ہی سب المثانی و القرآن العظیم جان لو کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت الحمد للہ رب العالمین ہے جو سب مثانی ہیں یعنی سات آیتیں جو دہرائی جاتی ہیں وہ قرآن العظیم اور قرآن عظیم ہے یعنی سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام سب مثانی ہے یعنی سات آیتیں جو دہرائی جاتی ہے اور قرآن عظیم بھی ہے ناظرین کرام اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر کی آیت نمبر اٹھاسی میں سورہ فاتحہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا 
ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ہم نے آپ کو سب مسانی دی ہے سات ایسی آیات ہم نے آپ کو ایسی صورت دی ہے جس میں سات آیتیں جو دہرائی جاتی ہیں اور قرآن عظیم دیا ہے سب مسانی قرآن عظیم سے مراد ابو سعید بن محلہ کی روایت کی روشنی میں سورہ فاتحہ ہے لیکن اللہ نے یہ آیت کریمہ اس پس منظر میں نازل فرمائی کہ کفار اور مشرقین کی مخالفتیں ہو رہی تھیں اہل اسلام پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے کیونکہ یہ سورت صحیح قول میں مکی ہے اس موقع پر اللہ نے فرمایا لہ دنیا کی دل فریبیوں کی طرف مت دیکھو جو مال و دولت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور دنیا کی نعمتوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں ان کی طرف مت دیکھو بلکہ ہم نے اس سے بڑی نعمت عطا کی ہے وہ صورت الفاتحہ ہے معلوم یہ ہوا کہ جس کی نظر دنیا کی چمک دمک کی طرف جا رہی ہے اسے چاہیے کہ صورت الفاتحہ سے روشنی حاصل کرے کیوں اس لیے کہ صورت الفاتحہ کا ایک نام خزانہ ہے یہ لاکھوں اور کروڑوں خزانوں سے بہتر صورت الفاتحہ ہے اس کو پڑھو اور سمجھو یہ لاکھوں اور اربوں اور کھربوں خزانوں پر دھاری ہے اور حاوی ہے ناظرین کرام وہ ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ اگلی مجلس اور نشست میں ہم بقیہ باتیں پیش کرنے کی کوشش کریں گے جب تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ